Ragazzuoli, 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 vi faccio un regalo, vi mostro Maurito, lo so, ci sono molti nostalgici di Maurito e vi mostro Maurito, eccolo qua, sto cavolo di riflesso, ha rotto le scatole, ma Maurito ve lo ricordate o no? Maurito, Maurito, Sarate, ecco poi Sarate o Sarate, a distanza di dieci anni ancora sto qui, Sarate o Sarate, vabbè non lo capirò mai. Maurito Zarate, ex Inter, ex Lazio, alla Lazio fece 20 gol in una stagione, eh? 20 gol infatti quando lo acquistiamo in prestito se non ero, ero esaltato proprio come non mai e poi ecco un altro di quei giocatori le cui orme piano piano scomparvero, e... una delle tante, anzi tantissime storie tristi che poi il calcio ci racconta, Maurito Zarate, ma perché? Sì ma perché? Perché vi mostro la sua immagine, perché, 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 adesso seri, perché l'argomento lo esige. Ieri doveva andare in onda un servizio delle Iene, sapete, martedì va in onda le Iene, non stiamo qui a, a ripetere le solite cose, bello le Iene, no che schifo le Iene, mi piace le Iene, non mi piace, che fa... Vabbè, doveva andare in onda sto servizio, servizio bloccato! Cosa riguardava il servizio? Riguardava un'intervista di Sarate e il procuratore il procuratore dell'epoca non so nemmeno se è il procuratore attuale non so nemmeno se Sarate o Sarate ancora gioca non so niente ma so che è un ex Lazio e che la Lazio eh, se non erro eh, fece 5 stagioni eh. almeno se non vado errato sì e andava in onda questa inchiesta dove il giocatore dove il procuratore parlavano di una triangolazione in nero per pagare il suo salario, il suo onorario da parte del presidente Claudio Lotito, questo Claudio Lotito che ultimamente va, va, eh, suscita molto clamore ecco ricordate questa parola, clamore ricordate che di questo clamore oggi parleremo, clamore bene, non siamo qui ad attaccare Claudio Lotito perché ci sono un sacco di sé, c'è il condizionale che è d'obbligo, non sappiamo Nulla perché le, il servizio non è stato pubblicato, perché le repliche non ce ne sono state, ma soprattutto perché di questo clamore, spiegatemi, eh, spiegatemi chi ne ha sentito parlare. Ecco, questo è il discorso. Ecco, e ritorniamo al clamore. Lei Ene eh, pubblica proprio una, 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 una lettera chiarificatoria, se vogliamo, dove dice, visto però il clamore... Eh, suscitato dall'annuncio della messa in onda perché prima di pubblicare il servizio che va in onda la sera il martedì sera se non erro il giorno il giorno prima questo non lo so non, non mi fate dire sciocchezze pubblicano diciamo un trailer de dell'inchiesta del video di cui andranno a parlare visto il clamore non l'hanno potuto pubblicare perché eh, in modo, eh, modo che nel caso in cui lo Tito non volesse cogliere questa opportunità che cazzo sto a dire Riteniamo sia, per il clamore riteniamo sia giusto dare un diritto di replica al presidente Lottito eh? visto il clamore diritto di replica di Lottito che poi tutto il buonismo mi pare una roba un pochettino controversa però eh, se Lottito vuole esimersi dal, dal, dal replicare loro il 2 giugno fanno sapere quelle delle Iene che lo pubblicheranno lo stesso ma a me sta cosa già mi feta un pochettino, io dico che finirà tutto nel dimenticatoio e questo servizio magari mai lo vedremo, chissà, chissà, sto solo facendo alcune ipotesi, proponendo ipotesi, vedremo, ma ritorniamo al clamore, ecco, visto il clamore, dove è stato tutto sto clamore, ripeto, dove è stato tutto sto clamore? Perché non sono qui ad attaccarlo Tito, non sono qui ad attaccarlo lo stesso Zarat e il procuratore che come mai dopo, come mai dopo tutto sto tempo prendono e vogliono parlare di lo Tito, di quello che faceva in nero, quando come lo scopri oggi che, che il tuo stipendio veniva un pochettino come lo scopri oggi? Non credo che lo scopri oggi, però visto che magari va tutto in prescrizione, oggi mi fa comodo parlarne e ne parlo, boh. Eh? ma questa è un'altra situazione, un'altra storia, stiamo, lasciamo stare, non voglio parlare di tutto ciò, voglio parlare ancora una volta, e lo ribadisco per l'ennesima volta, del clamore, ditemi voi che clamore, dove è stato sto clamore, Sky ne ha parlato, Sport Media, se vado, se vado sulla pagina di Sport Media, se ti trovo un bappè, il pallone d'oro, no, non mi interessa, il pallone... 50.000 notizie di calcio mercato che ne beccassero mezza, tutto sto clamore, Nessuno ha parlato di sta roba qua. Nessuno. 
Poca roba. Poca roba. Un mezzo articolo da, 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 un mezzo articolo trovato da, da, da una pagina di, della Fiorentina. Una, una, una roba. Una roba assurda. Devo ringraziare un certo Simone Absim, che poi, certo, è anche noto su, su YouTube, che, che ne ha discusso e, e mi ha aperto un po' la lampadina. Eh, mi ha aperto un po' la lampadina. Devo, devo essere sincero. Se no, tutto sto clamore di che? Cioè, clamore di che cosa? Ecco, sempre per ritornare al solito discorso. Ci manipolano come vogliono. Cioè, non è per la gazzetta, non è per nessuno. Oppure ne parlano nell'ultimo articolino più, eh, più nascosto. Più... E questo non mi sembra, ripeto, anche a titolo informativo, è soltanto titolo informativo, perché poi i fatti non ce ne stanno. Almeno parlatene. Zero. Zero, 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 zero. Come mai? Io dico soltanto e chiedo a voi, come mai? Come mai? Co come mai? Io lo chiedo a voi, lo chiedo a voi, lo chiedo a voi. Ho fatto, quando ieri ero avanti, avanti ieri, ormai ho perso anche il conto dei giorni, ho fatto dicendovi che prendono delle notizie, le fanno, eh, le enfatizzano e via, noi in pasto, e poi fanno il giochino contrario. Alcune notizie di cui non vogliono parlare, le buttano eh, in un angolino recondito. Fanno sta roba qua da una vita, eh. fanno sta roba qua da una vita. E poi 50.000 articoli eh, su calciomercato, che non ce ne sta mezza di notizia vera, perché di, di tutte queste robe, da, da, cioè il calciomercato, non ho mai visto il calciomercato ad aprile, il calciomercato ad aprile con 50.000 notizie di mercato. Perché? Perché non ne parla nessuno? Perché? Io vi aspetto sotto nei commenti, fatemi vedere perché non ne parla nessuno. Hm? Ripeto, parlarne solo a titolo informativo, giù, perché non ne parlano? Eppure stiamo parlando di un servizio che è stato bloccato perché ha fatto clamore. Ma non ne parla nessuno. Fatemi sapere voi, perché? Boh, boh.